Assalamu alaikum class. This is Anil Khan, your course instructor for supply chain management. For obvious reasons, I'm doing classes online kar rahe hain because of coronavirus. So the method of teaching will be through YouTube lectures. In slides, you will go through karenge pehle. Or if you have questions, hai, queries, you will not be able to do CR, you will WhatsApp group, and you will be audio messages. Ke zariye aap questions put sakte. After reading or going through these slides, you will notes go through karenge, jo provide ke jayenge, in addition to these lectures. And the notes are not the explanation in detail mein about these concepts as we discuss them. Notes are not the assignment in the lecture. The summary is the main concepts discussed in the words. You have words in the words. Either in MS Word, Doc, or by hand, you can pick it up and upload it in the group. And the assignment is within lecture hours. So, this, after re- listening to this lecture, आप नोट्स को गो थ्रू करना है नोट्स को थ्रू करने में तकरीबन आपको 1 आवर टू 1:30 1 आवर 30 मिनट्स लग सकते हैं यू विल स्टिल हैव टाइम कि आप अपने लेक्चर आवर्स में वो असाइनमेंट बनाएं और वो सबमिट करें टू द ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जमा कराएं और गूगल क्लासरूम में भी वो आप ऐड करेंगे द असाइनमेंट इज योर अटेंडेंस फॉर दीस लेक्चर्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने वर्ड्स में आपने लिखनी है कॉपी पेस्ट नहीं करनी है सो एनीवे Supply Chain Management, first lecture, Introduction to Supply Chain Management. The book is Sunil Chopra, author's name. It is not necessary to purchase it. It's online available. You can get a free e-copy. But the course outline, the notes, the slides, they are based on the book and also other online sources. If you just notes and the slides, it is enough for your midterm exams and eventually final term exams so let's start with the first lecture heading 1.1 what is a supply chain supply ka word hum commonly study karte hain supply and demand in economics customers ki demand hoti hai aur consumers ki demand fulfill karne ke liye organizations supply karti hain products goods and services aur in order to so, supply them with these products and services wo khud bhi hai directly unko pahuncha sakti hain manufacturers can directly give the product to the end user lekin aksar kya hota hai ki kyunki aapka consumer jo hai wo kisi dusre shehar mein ho sakta hai dusre mulk mein ho sakta hai to aapko ek supply chain form karni padti hai different parties aapas mein milkar wo product jo hai wo end user tak pahunchate hain aur aam taur pe ek jo traditional supply chain hai wo hoti hai ki ji manufacturer supplier se raw material purchase karta hai un raw materials ko convert karta hai into finished goods wo finished goods phir wo transport karta hai ya to khud karta hai ya kisi third party ke zariye to the wholesaler jo ki usse thok ke hisab se in large quantities purchase karta hai product aur phir wo product aage sell karta hai wholesaler retailer ko retailer wo shakhs hai jo ki directly deal kar raha hai end user se jis par customer jo hoga wo directly jaake purchase karega product so this is a simple supply chain which is, as the definition says, consists of all parties involved directly or indirectly in fulfilling a customer request. So indirectly, some parties involved hoti hai. supplier indirectly involved hai. transportation. If there is a third party, then they are indirectly involved. Hai. Warehouses, if there is a third party, ke hai, rent per liye gaye hai. distribution centers, if there is manufacturer, if there is a rent per liye hai for inventory management, then they are indirectly is process mein involved. Hai. So that is a supply chain, a simple idea of a supply chain. There are parties involved in it. There are suppliers, manufacturers, wholesalers, retailers, transporters, warehouses, distribution centers, and end users. Distribution center is a much bigger warehouse than a simple warehouse. Okay, next is an example of a simple supply chain. Now, this is a simple diagram, a simple diagram, a simple chart. To represent a supply chain, if you have a question in papers, you can make an example of if you have to define what a supply chain is. So from left to right, you can see supplier, which raw material provides to the manufacturer. Manufacturer then converts it into finished goods or transports it to distributor, which will large scale, per, lot size, and will purchase it. And eventually, it will sell it to the retailer. Ko, dega to nahi hai, wo, okay, sell 
ریٹیلرز کین بی ڈپارٹمنٹل اسٹورس کین بی سپر مارکیٹس ایون ہائپر مارکیٹس جو ہیں بڑے اسکیل پر سیل کرتی ہیں ریٹیلنگ اٹ سیلف از اے فنکشن آف مارکیٹنگ جس میں آپ ڈائریکٹلی اینڈ یوزر کو سیل کرتے ہیں پروڈکٹ سو دیٹ از ویئر دا کسٹمر ول گو اینڈ پرچیز دا پروڈکٹ فرام دا ریٹیلر نیچے جو ایرو بنا ہوا ہے اس میں تین چیزیں مینشن ہیں مٹیریل انفارمیشن اینڈ فنڈز فلو بیکاز اکثر ہم سمجھتے ہیں سپلائی چین میں صرف گڈس جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں بٹ دیر آر تھری تھنگس وچ آر موونگ تین قسم کے فلوز ہوتے ہیں ایک تو آبویسلی جو گڈز ہیں وہ ٹرانسپورٹ کیے جا رہے ہیں سیکنڈلی آپس میں سپلائی چین کے جو ممبرز ہیں وہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں ریگارڈنگ کسٹمر ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے ڈیمانڈ کی ڈکریز ہو رہی ہے مارکیٹ ٹرینڈس کیا ہیں فور کاسٹنگ انفارمیشن آپس میں وہ شیئر کریں گے اور بعد میں جا کے ہم فور کاسٹنگ ٹیکنیکس بھی اسٹڈی کریں گے سپلائی چین میں کہ کیسے وہ فور کاسٹ کیا جاتا ہے فار ڈیلی ویکلی اینڈ منتھلی بیسس اینڈ تھرڈ از فنڈس مانیٹری بیسس پر بھی ٹرانزیکشنس آپس میں ان کی آبویسلی ہو رہی ہوتی ہیں سو دیز آر تھری کائنڈس آف فلوز کوئی بھی سپلائی چین ہوگی اس میں یہ تینوں چیزیں آپس میں فلو کر رہی ہوں گی بیک اینڈ فورتھ سپلائی چین کے اندر انادر امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریمبر اس میں دو ٹرمس لکھی ہوئی ہیں کنزیومرس اور کسٹمرس دیر از اے ڈفرینس بٹوین کنزیومر اینڈ کسٹمر کسٹمر جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے پروڈکٹ لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے پرسنل یوز کے لیے پرچیز کر رہا ہو وہ آگے کسی کو ریسل کرنے کے لیے بھی خرید رہا ہو سکتا ہے وہ کسی کے بہاف پر پرچیز کر رہا ہوگا فار ایگزامپل پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے پروڈکٹس پرچیز کرتے ہیں ایٹ دیٹ ٹائم پیرنٹ جو ہے اگر وہ ٹوائز پرچیز کر رہے ہیں یا دے آر پرچیسنگ ملک اور ڈائپرز اور سم تھنگ لائک دیٹ تو وہ اس وقت کسٹمرز ہیں دے آر ناٹ کنزیومرز جو کنزیومر ہوتا ہے وہ اینڈ یوزر ہوتا ہے جو کنزیوم کرتا ہے اپنے پرسنل یوزیج کے لیے پروڈکٹ کو سو دیٹ از اے ڈفرینس ٹو ریمبر کسٹمر اینڈ کنزیومر اوکے جی نیکسٹ ون پوائنٹ ٹو آبجیکٹوز آف سپلائی چین مین گولز کیا ہیں ایک سپلائی چین کو مینیج کرنے کے سو دیر آر ٹو آبجیکٹوز ایک آبجیکٹو یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے جو اینڈ یوزر ہے اس کے لیے آپ ویلیو جو ہیں وہ بڑھائیں انکریز دا کنزیومر ویلیو ان دی آئی آف کنزیومر اور ویلیو جو ورڈ ہے ان سمپل ٹرمز اٹ از دا پرائز دیٹ اے کسٹمر یا کنزیومر از ولنگ ٹو پے فار اے پروڈکٹ جتنی ویلیو اس کی نظر میں زیادہ ہوگی اتنا دو زیادہ پے کرنے کے لیے تیار ہوگا ان ادر ورڈ سیلز بڑھانے کے لیے آپ ویلیو جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں ویلیو کین بی ایکچوئل ویلیو جو کہ را مٹیریل کی کوالٹی سے بنتی ہے جو مینوفیکچرنگ پروسیسز ہیں ان کی یا کوالٹی کنٹرول جو ہے ان کی بیسس پر ویلیو جو ہے وہ اصل میں بڑھے گی تو ایک تو ایکچوئل ویلیو ہوگی اور دوسری ہے پرسیوڈ ویلیو پرسیپشن پرسیپشن جو ہے نقطۂ نظر کنزیومر کے مائنڈ میں کیا ویلیو ہے اور اس کے اندر پھر مارکیٹنگ کیمپینز آ جاتی ہیں برانڈ مینجمنٹ آ جاتی ہے تو دونوں چیزوں کو انکریز کیا جاتا ہے تاکہ آپ زیادہ پرائز چارج کر سکیں یا کنزیومر زیادہ لائل ہوگا تو رپیٹ بزنس آپ کو ملے گا سیکنڈ از ڈکریز سپلائی چین کاسٹ اور یہ تھرو آؤٹ جو پوری سپلائی چین آپ کے سامنے ہے لائک دس آپ چاہتے ہیں کہ ہر سٹیج پر مینوفیکچرر بھی کاسٹ کم کرے ڈسٹریبیوشن میں بھی کاسٹ کم ہو ریٹیلر بھی اپنی کاسٹ کم رکھے تاکہ اوور آل جو ہے سپلائی چین کے اندر ایکسپینڈیچرس کم ہو ڈکریز دی اوور آل سپلائی چین کاسٹ تو یہ دو چیزیں ہیں بڑے فیکٹرز ہیں اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ ایسے ایک فارملے سے نظر آتا ہے ایز اٹ از ریٹرن ڈفرینس بٹوین کسٹمر ویلیو اینڈ سپلائی چین کاسٹ از کالڈ سپلائی چین سرپلس ایز ریپرزینٹیڈ بائی دا فالوئنگ فارمولا کسٹمر ویلیو مائنس سپلائی چین کاسٹ از ایکول ٹو سپلائی چین سرپلس تو جتنا زیادہ گیپ ہوگا ان دونوں ویلیوز کے بیچ میں کسٹمر ویلیو اور سپلائی چین کاسٹ کے درمیان جتنا گیپ ہے اتنا آپ کا سپلائی چین سرپلس زیادہ ہوگا سپلائی چین سرپلس از سمپلی پٹ اوور آل پروفٹ جو کہ ایک سپلائی چین کو ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو اس کا فائدہ تمام سپلائی چین کے ممبرز کو ہوتا ہے اس لیے کوآڈینیشن بہت امپورٹنٹ ہے بٹوین آل دا پارٹیز آف دا سپلائی چین اور عموماً دیکھا جاتا ہے اور جب ہم کیس اسٹڈیز آگے اسٹڈی کریں گے ان گروپ ڈسکشنز اینڈ اسائنمنٹس اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ہر سپلائی چین میں کوئی نہ کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے اور وہ ڈسائڈ کرتا ہے اوور آل سپلائی چین اسٹریٹجی اور ان سم کیسز انفورس کرنی پڑتی ہیں اس کو آن ادر ممبرس جیسے کوکا کولا کی مثال لے رہے ہیں وہ سپلائر بھی ہے اور مینوفیکچرر بھی ہے تو وہ ڈسٹریبیوشن پر اپنی پالیسیز کو نافذ کرتا ہے ادر وائز سپلائی چین نہ چل پائے سو دیٹ از دا ٹو مین گولز آف سپلائی چین ویلیو کو انکریز کرنا تھرو آؤٹ سپلائی چین اس میں پیکیجنگ کیسی ہے ڈسٹریبیوشن میں ٹرانسپورٹیشن کے دوران بریکیجز نہیں ہونے چاہیے ایٹ دا ریٹیل اینڈ آفٹر سیل سروس کتنی اچھی ہے
एट एट सम लेवल कोई मिनिमम लेवल होता है जहाँ जिससे ज़्यादा वो कॉस्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते लेकिन जितनी कम हो सकती है कॉस्ट उतनी वो कम करते हैं नेक्स्ट वन पॉइंट थ्री डिसीजन फेजेज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट 